कई लोग सोचते हैं कि यार हमें देर हो गई हमने अभी स्टार्ट नहीं करा है तो हम पीछे तो नहीं हो गए नहीं अभी सेकंड ईयर में आए हो यू आर ऑन टाइम अभी भी हो सकता है आपको एक तो बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए दैट आपको लीड कोड एंड कोड फोर्सेस पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है सो हाई गाइज माई सेल्फ कार्तिक भैया वेलकम टू द कोडिंग ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में आई एल बी टेलिंग यू हाउ यू कैन यूटिलाइज योर सेकेंड ईयर इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट तो मैं पहले जो स्टार्ट करूँगा सेकेंड ईयर की यूटिलाइजेशन उससे पहले आई एल डिवाइड इट इन टू टू कैटेगरीज देखो पहली वो कैटेगरी होगी जो प्रोग्रामिंग अभी नहीं जानती हैं दे डोंट नो वट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए एंड सेकेंड कैटेगरी इज जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है दे नो हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर एंड हाउ यू कैन यूज दैम इन ऑर्डर टू सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम्स तो जो पहली कैटेगरी है दैट डजेंट नो कि प्रोग्रामिंग क्या है इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पहले एक बार डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का हमने एक रोड मैप निकाला हुआ है ऑलरेडी यू कैन चेक आउट द लिंक एंड उस पर्टिकुलर लिंक पे जाके आप समझो कि क्या कर रहे हैं अब ये ध्यान रखना जरूरी है कि सेकेंड ईयर के अंदर यू आर नॉट लेट कई लोग सोचते हैं कि यार हमें देर हो गई हमने अभी स्टार्ट नहीं करा है तो हम पीछे तो नहीं हो गए नहीं अभी सेकेंड ईयर में आए हो यू आर ऑन टाइम अभी भी हो सकता है तो डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको पूरा एक्सप्लोर करना है कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो सी प्लस प्लस और जावा एंड स्टार्ट डूइंग इट तो आई एम अज्यूमिंग बिकॉज यू आर इन सेकेंड ईयर तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा तो सिक्स मंथ्स और सेवन मंथ इज मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू बी एक्सेल इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स हाँ बाकी की प्रैक्टिस वगैरह की जो चीजें होंगी यू कैन वॉच दिस वीडियो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वंस यू नो इट हाउ यू कैन प्रैक्टिस अब जो लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं जिनके जिनको प्रोग्रामिंग आती है इसके अंदर भी आई विल टेक टू कैटेगरीज अगेन देखो पहली कैटेगरी वो है जो लेट से जिनके कॉलेज में बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं ठीक है तो इफ आई एल से कि आपके कॉलेज में कंपनीज आती हैं और आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती हैं ये दो कैटेगरीज मैंने डिवाइड कर दी ऑल दोज हु नो हाउ टू कोड एंड वॉट डेटा स्ट्रक्चर एंड गॉर्डम साल तो जिनके कॉलेज में कंपनीज आती है ना यार देखो मतलब आई वुड नॉट मिसलीड यू इन एनी वे बट हाँ तुम्हारे कॉलेज में कंपनी आती है यू आर लकी तो अब होगा क्या कॉलेज के अंदर जो कंपनीज आती है ना वो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको प्रोग्रामिंग कितने अच्छे से आती है देखो अब ऑब्वियस ही बात है कि आप अपने फ्रेंड्स को भी देखते हो तो दे आर ऑल्सो वर्किंग कंसिस्टेंटली टू इम्प्रूव दम अब आपको भी तो सेम काम करना पड़ेगा ना यू ऑल्सो हैव टू डू दैट बिकॉज एट दी एंड किससे कंपीट करोगे मतलब कॉलेज में माइक्रोसॉफ्ट आ रही है तो उसके लिए अगर बैठोगे तो एट दी एंड यू विल बी कंपीटिंग विद द कलीग्स जो आपके या फिर क्लासमेट्स हैं तो दैट्स वाई आपको एक तो बात बहुत क्लियरली समझनी चाहिए दैट आपको लीड कोड एंड कोड फोर्सेस पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना है उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करना है अब लीड कोड के ऊपर जाके आप बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स नहीं पकड़ोगे यू स्टार्ट विद द मीडियम एंड हार्ड प्रॉब्लम्स क्योंकि लीड कोड की प्रॉब्लम्स जो प्लेटफॉर्म है दैट इज क्वाइट मतलब फ्रेंडली है बिगिनर फ्रेंडली एंड यू बी एबल टू डू द प्रॉब्लम्स ओवर देयर हाँ अगर प्रॉब्लम पे आप बैठे हो एक दो घंटे दिए नहीं समझ आ रही तो जाओ सोल्यूशन देखो सोल्यूशन से पहले आई वुड से कि उसका एक बार एडिटोरियल पढ़ो एडिटोरियल पढ़ने के बाद देन यू ट्राई टू कोड इट ऑन योर ओन नहीं होता तो जाओ उसको कर लो एंड डूइंग दिस जब आप ये करोगे तो आप ना एक गूगल शीट बना लो उसके ऊपर ना मार्क करते जाओ कि ये प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाया था दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट आई वॉज एबल टू डू इन द फर्स्ट गो जो प्रॉब्लम अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लोगे ना अगली बार जब वो प्रॉब्लम देखोगे तब भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगी तो इसलिए उन प्रौ, उन प्रॉब्लम्स को करने की नीड नहीं है दोबारा से बट हाँ देर आर मस्ट बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए हो उन्हें नोट डाउन कर लो ताकि एक बार उनको आप गो थ्रू कर लोगे वेन एवर यू स्टार्ट रिवाइजिंग द थिंग्स तो एक बार जाके उनको देखना इज इंपॉर्टेंट चलो अब ये हमें समझ आ गया लीड कोड देन नेक्स्ट होता है कोड फोर्सेस तो अब कोड फोर्सेस के ऊपर ना आप जब प्रॉब्लम्स को मतलब अटेम्प्ट करना शुरू करोगे तो यू वुड अंडरस्टैंड कि यार बहुत टफ है प्रॉब्लम्स मेरे को समझ ही नहीं आ रही कैसे होती हैं विच इज फाइन ये वाला फेज अपना आपको निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोड फोर्सेस पर जाके प्रैक्टिस कर पाते हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद द प्लेटफॉर्म तो यू नीड टू डू दैट अगर आपने प्रोफाइल्स नहीं बनाई है कोड फोर्सेज एंड लीड कोड पर गो 
एंड मेक इट एंड देन यू स्टार्ट डूइंग ऑल दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओवर देर अब कोर्ट फोर्सेज पर भी ना एक टेक्निक होती है कि आप जब कोर्ट फोर्सेज पर जाओगे तो जाते के साथ ही आपके पास ना वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं अलग अलग तरह के डिव थ्री होता है टू होता है वन होता है टू एंड वन पे इनिशियली जाने की जरूरत नहीं है स्टार्ट विद डिव थ्री डिव थ्री का ए बी सी डी ट्राई करो कि इनको ट्राई मतलब आप करना शुरू करो अब ना हर प्रॉब्लम की कुछ रेटिंग होती है तो लेट्स से आप स्टार्ट करते हो आपने स्टार्ट करा 1100 रेटिंग की प्रॉब्लम से 1200 रेटिंग की प्रॉब्लम से आपको दिख रहा है यार मैं इसकी प्रॉब्लम के अराउंड ही प्रॉब्लम कर पा रहा हूं तो आप क्या करोगे आप नेक्स्ट 200 रेटिंग ऊपर की जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको पकड़ोगे आप एक्चुअली में कोर्ट फोर्सेस पे जाके फिल्टर लगा सकते हो एंड यू कैन सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स जो वहां पे आप देख सकते हो कि इतनी इतनी रेटिंग की प्रॉब्लम है टॉपिक वाइज भी उधर आप सॉर्टिंग कर सकते हो तो उसकी एटलीस्ट जाके बीस प्रॉब्लम करो अब बीस प्रॉब्लम करने के बाद होता क्या है कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस तो चल रही है बट हाउ वुड यू नो कि एक टाइम्ड एनवायरमेंट में आप उस चीज को कर पाओगे नहीं कर पाओगे तो फॉर दैट मतलब कोर्ट फोर्सेस पे ना कॉन्टेस्ट होते रहते हैं डिव थ्री भी होता है डिव टू भी होता है और डिव वन होता है बट उसमें आप अभी नहीं बैठोगे तो डिव थ्री एंड डिव टू को आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो डिव थ्री से स्टार्ट करना ट्राई करो कि इनिशियली यार मैं तीन प्रॉब्लम्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं तीन प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करूंगा जब तीन होने लगेगी तो चौथी प्रॉब्लम तो धीरे धीरे बढ़ेगा जब आप तीन चार प्रॉब्लम डिव थ्री की करने लग जाओ देन मूव ऑन टू वर्ड्स डिव टू तो डिव टू के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सी और डी तक जाओगे इसके आगे नहीं जाना मतलब आपको अगर मैं बोलूं ओवरऑल जर्नी में यू शुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 1800 टू 1900 रेटिंग के क्वेश्चंस यू विल बी गुड टू क्लियर एनी प्लेसमेंट राउंड ये होगा मतलब दैट वुड बी अ डन डील अब ये जो मैंने चीज बताई जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है जो आपस में कंपीट करेंगे देखो इट्स वेरी वेरी मतलब एक बहुत आ, पर्सनल चीज है कि वेदर यू एंजॉय डूइंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और नॉट इफ यू आर नॉट एंजॉइंग इट ना मतलब लग रहा है यार बहुत मतलब जबरदस्ती कर रहा हूं देन इट मेक्स नो सेंस टू गो टू वर्ड्स कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड जो लीड कोड है दैट इज नॉट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है उससे हाँ कोर्ट फोर्सेस पर थोड़े आपको सीपी के क्वेश्चन मिलेंगे तो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट लीड कोड तो करना ही करना है कोर्ट फोर्सेज इज समथिंग विच यूल गो वेन सी आर कंफर्टेबल विद लीड कोड अब नेक्स्ट जो फीस आता है ना जिन लोगों ने ये कर लिया मतलब मैं मान रहा हूँ कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब आप स्टार्ट करते हो अपना सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के अंदर यू विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स ठीक है आपने तीन चार महीने ट्राई करा अब नेक्स्ट में आप क्या ट्राई करोगे आप डेवलपमेंट की साइड एक्सप्लोर करो जो आपका फोर्थ सेमेस्टर होता है एक्सप्लोर डेवलपमेंट इन दैट क्योंकि देखो जब आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी ये तो जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती तब तक आपको करनी करनी है है ना अब डेवलपमेंट के पार्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट है एप डेवलपमेंट है है ना और मशीन लर्निंग डेटा साइंस देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन गो टू अब वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी मतलब टेक्नोलॉजीज हैं आप देखोगे उसमें नोट जेस है उसके अंदर फ्लटर है उसके अंदर जैंगो है पाइथन के दोनों फ्रेमवर्क्स हैं एंड देन वी हैव रूबी ऑन रेल्स तो रेल्स है तो अब हम कौन से पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को पकड़ें तो मोस्ट रिकमेंडेड वन इज नोट जेस नोट जेस के अंदर क्योंकि जो ब्राउजर होता है ना वो एक लैंग्वेज समझता है विच इज जावा स्क्रिप्ट एंड नोट जीएस के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट यूज होती है तो उतना ज्यादा टसल नहीं होता है बिकॉज आप कोई मतलब इनिशियली ऐसा प्रोजेक्ट तो नहीं बना रहे हो जो मतलब कंपनी uh, स्पेसिफिक हो किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट हो यूर लर्निंग स्टफ तो यू कैन गो टूवर्ड्स दैट दिज नो हार्म इन डूइंग दैट तो डेवलपमेंट में द मोस्ट रिकमेंडेड थिंग इज नोट जीएस तो उसको जाओ उसको एक्सप्लोर करो अब होगा क्या कि जब आप अपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये चीज स्टार्ट कर दोगे ना तो यू स्टार्ट बिल्डिंग सम प्रोजेक्ट्स तो आप उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसके अंदर आप बेसिकली ई कॉमर्स साइड बनाओगे उसके अंदर आप हो सकता है कि आ, अपनी एक पूरी पोर्टफोलियो क्रिएट कर लो जिसके थ्रू आप एक्चुअली दूसरों को दिखा सकते हो कि ठीक है दीज ऑल थिंग्स आर विच आई हैव डन अपने लीड कोड अपने कोर्ट फोर्सेज उस पर जो भी आपने क्वेश्चन करें उनकी प्रोफाइल्स भी डाल सकते हो जस्ट जस्ट टू शो कि वॉट यू वर डूइंग इन योर सेकेंड ईयर अब चलो हमने डेवलपमेंट का जो किया दैट सेट नेक्स्ट जो फेज आता है ना हमारा इसके बाद वो होता है बहुत जरूरी दैट इज हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं ना हम जनरली अपनी लोकल मशीन पे सिस्टम पे बना के रख लेते हैं दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स आपको अपने प्रोजेक्ट्स को गिटअप पे लेके जाना इज इंपॉर्टेंट तो आपको ये इंश्योर करना जरूरी है कि वॉट एवर यूल डू 
बी एट डेवलपमेंट बी एट एंड मोबाइल डेवलपमेंट तो आप उसका कोड गिटअप पे डालो तो लर्न हाउ गिट एंड गिटअप वर्क तो गिट एंड गिटअप जब आप सीखते हो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट इट सेल्फ तो जब आप बोलते हो कि आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो गिटअप इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन दैट तो वो चीज आप करो and uh, upload your code on the GitHub site so that you can share it with others. अब development के अंदर ना जब आप अपना uh, resume बनाते हो तो resume के अंदर you would feel कि यार कुछ लिखने को नहीं है मेरे पास कुछ है ही नहीं मैं क्या डालूँ इसके अंदर तो अब उसके अंदर ना जो आप डालोगे दैट इज समथिंग विच इज कॉन्टेस्ट तो आप देखोगे लीड कोड पर भी रेगुलर कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं एवरी संडे आई थिंक सुबह एट ए एम वो पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट होता है तो डू अटेम्प्ट दो कॉन्टेस्ट उसके अंदर आपकी जो रैंक आएगी ना अगर अच्छी रैंक आती है तो यू कैन लिस्ट डाउन दैट इन योर रेज्यूमे आप उसको रेज्यूमे में लिखो एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट फोर्सेज की कुछ अच्छी रैंकिंग है रेटिंग है उसको लिखो वो हेल्प करेगा कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वेब के उसको अगर आप रेज्यूमे में लिखोगे तो बहुत हेल्प होती है दीज आर द थिंग्स विच हेल्प यू क्योंकि रेज्यूमे के अंदर और क्या लिखोगे ये थोड़ी लिखोगे मैंने मतलब इनिशियली टेस्ला के साथ एल के साथ काम किया ये तो नहीं होने वाला तो दैट्स वाई यू नीड टू हैव सम बेसिक फ्रेशर्स प्रोजेक्ट अब जब ये हो चुका है इसके साथ साथ ना ये चीज़ जरूरी होती है कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे हैं हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एलगोरिदम्स को छोड़ नहीं देंगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे डेवलपमेंट के साथ बिकॉज डेवलपमेंट टेक्स टाइम आपको लगेंगे छः महीने लगेंगे तो सिक्स मंथ्स आपको अगर अपने डेवलपमेंट को सीखने में लग रहे हैं कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने में लग रहे हैं तो उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के साथ ये थोड़ी है कि अपनी कॉडिंग कोडिंग स्किल्स को टॉस कर दोगे प्रैक्टिस कोडिंग की तो चलती रहती है वो कभी नहीं रुकती है चलो अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि हमें ये चीज़ करनी है अब मैंने जो एक कैटेगरी बोली थी पहले जिनके कॉलेज में प्लेसमेंट्स नहीं आती और कंपनीज उतनी ज़्यादा नहीं आती तो उनको ना डेवलपमेंट की साइड ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन कॉम्पिटेटिव साइड क्यों डेवलपमेंट के अंदर अगर आप जाके अपॉर्चुनिटीज देखोगे ना बहुत ज़्यादा होती हैं आपको हर कंपनी की वेबसाइट दिखती है हर कंपनी के अंदर ना डेवलपमेंट का रोल होता ही होता है नो बड इज़ गोइंग टू आस्क यू कि मतलब मेरे लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का कोड कर दे हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स इज इम्पॉर्टेंट बट वेब डेवलपमेंट अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ सीख के ऑफ कैंपस जाते हो ना तो यू हैव अ सर्टन स्किल सेट जो आप एक्चुअली में कंपनी के अंदर यूज करोगे डेवलपमेंट करोगे आप एक्चुअली में तो उससे आपके प्लेसमेंट के चांसेस ना मतलब अगर ऑफ कैंपस बैठ रहे हो रेज्यू में शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस और प्लेसमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो प्लीज इंश्योर यू डू दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स अब देखो सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर जब आता है तो ऑब्वियसली सेकेंड ईयर के एंड में स्टूडेंट स्टार्ट लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स तो कॉलेज में आ रही है तो भाई डन है मतलब बैठोगे डेटा स्ट्रक्चर्स कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग इनके बेसिस पे कंपनी में क्लियर करो अपनी परसेंटेज हाई रखना बी टेक की ताकि बैठ सको वरना अलाउ नहीं किए जाते हैं अगर सेवेंटी फाइव परसेंट से कम हो जनरली मतलब अच्छी कंपनी जनरली अलाउ नहीं करती है इंटर्नशिप में थोड़ा क्राइटेरिया इज टफ अब जब ये चीज हो जाएगी तो डेवलपमेंट के बाद यू कैन गो अब ऑफ कैंपस अप्लाई करो सेकंड ईयर खत्म होने के बाद या सेकंड ईयर के चलते चलते अप्लाई कर सकते हो बिकॉज सेकंड ईयर के जब आपके समर ब्रेक्स आते हैं तो यू वांट टू वर्क समवेयर राइट तो ड्यूरिंग लर्निंग डेवलपमेंट स्टार्ट अप्लाइंग मतलब जाओ रैंडम ही अप्लाई करो और जितने भी आप देखते हो हैकर अर्थ पर बहुत सारी यार कोडिंग की ड्राइव चलती हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द प्लेसमेंट टेस्ट आर उन ड्राइव्स को दो भले ही तो मेलिजिबल ना हो तो यू शुड ट्राई टू गिव दोज पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड गिव गिव इट एड राइट इसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ यार मैंने सेकेंड ईयर अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है नाउ आई एम सम वन हु इज रेडी टू हिट एंड टू बैंग ऑन इन थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर यू कैन एक्चुअली डू अ लॉड ऑफ स्टफ आपका स्टार्टअप हो सकता है आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इतना एनहेंस कर सकते हो कि जो कंपनीज के लोग हैं दे वुड स्टार्ट अप्रोचिंग यू ओके वी आर लुकिंग फॉर वेब डेवलपर तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट है कि आपको कौन अप्रोच करता है और कौन नहीं सो आई होप दैट आई हैव गिवन यू बेसिक आइडिया ऑफ वॉट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट नीड्स टू बी डन सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई मीट यू अगेन विद सम इंटरेस्टिंग सेशंस ऑन हाउ यू कैन यूटिलाइज योर टाइम एंड वॉट ऑल थिंग्स आर देयर विच आर इंपॉर्टेंट एंड your college years that you have to do so that's it for this particular session bye bye